Bharat Institute of Higher Education and Research Chennai ranked as number one university in India for research B.Tech admissions open apply online. Actually, the Sivaji time le mande yengu kitte nariya exclusive content irko. Ippo kuda paaka the content nariya irko. So Raju sir mande yengu ko always romba special. Even future le mande panna no angre dil like yello yepo me Raju sir kuda ande energy irko le adu mande yallar ko me personal day to day angle meet panna na kuda ande connect irko na sayo. வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் ரோஸ்லின் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடத்துல தான் இருக்கேன் ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சன் கூட ஏவிஎம் சரனோட பேத்தி ஏவிஎம் குகனுடைய டாக்டர் ஏவிஎம் அருணா குகன் இருக்காங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேம் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு மீட் யூ அண்ட் யூ லுக்கிங் வெரி பியூட்டிஃபுல் மேம் தேங்க் யூ ஸோ ஐ யூ ஸோ ஏவிஎம் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய மெமரிஸ் மேம் அதாவது ஏவிஎம் அப்படின்றது ஒரு வேர்டு இல்லை இட்ஸ் அன் எமோஷன் ஆஃப் ஸோ மெனி ஆக்டர்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் டிரெக்டர்ஸ் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோருடைய எமோஷன் கடந்த ஒரு இடம் தான் இந்த இடம் ஸோ வந்து ஏவிஎம் ஒரு வரலாறு பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் ஏவிஎம் ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ பீங் இன் இசிஇ ஆஃப் ஏவிஎம் அதை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபோர் பார்ட்னர்ஸ் கம்பெனியில் தாத்தா அப்பா மை சிஸ்டர் அப்பனா அண்ட் மீ ஸோ எல்லாருமே பார்ட்னர்ஸ் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் டிசிஷன்ஸ் காமனாக எடுக்கிறது தான் ஆனால் ஃப்யூச்சர் எப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் க்ளோசிங் வருது ஏவிஎம்க்கு ஸோ எங்களோட மெயின் இது என்னென்னா லெகசியை கண்டினியூ பண்ணணும் பெரிய தாத்தா டைமில் இருந்து ஆல்வேஸ் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் கூட அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டே இருப்போம் அதே இது தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ வந்து ஏவிஎம் வரும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவி ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓடிடியில் தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கான காரணம் என்ன மேம் ஆனஸ்ட்லி என்கிட்ட பர்சனலி கேட்டிங்கன்னா ஓடிடி ஆஸ் அ மீடியம் ஹேஸ் செப்ரேட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் சினிமா ஹேஸ் செப்ரேட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தேவை ஓடிடி எப்படின்னா ரீச் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆனால் ஒரு ஸ்டோரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் ஸ்டோரி கேட்கும் போதோ இல்லை ஒரு ஸ்டோரி கமிஷன் பண்ணும் போதோ அந்த டைமில் வந்து ஸ்டோரிக்கு என்ன கரெக்ட் மீடியம் அதை தான் முதல்ல பார்ப்போம் ஸோ இப்போ தமிழ் ராக்கர்ஸை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து சினிமாவில் வந்து ப்ரொடியூசர்லேருந்து ஆக்டர் டிரெக்டர் ஃபேன் பாய்ஸ் எல்லாரோட சைடுமே லைக் டீட்டெயிலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அது வந்து சினிமா ஃபார்மேட்லேயே அந்த டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படி நாங்கள் சொல்லியிருந்தோன்னா கூட அது வந்து ஹீரோ அண்ட் டிரெக்டர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரே ஸ்கேல் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு டெப்த் கிடைக்காது அதனால் அது ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி தான் செகண்ட்லி வந்து ஃபைவ் ஜிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன டவுன்ஸில் வில்லேஜஸில் கூட நம்ம ரீச் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது நம்ம நல்ல கான்டென்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் மெயின் நேம் அதனால் எத்தனை பேர் ரீச் பண்ண முடியுமோ அவங்களோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ அதுதான் அந்த முன்னாடியிலேருந்து என்ட சொல்லுவாங்க அந்த ஏவிஎம் மியூசிக்கை கேட்கும் போது நல்ல படம் வரப்போகுதுன்னு ஒரு அடையாளம் அதுதான் எங்களோட மெயின் இது அதே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஆஸ் மெனி பீப்புள் ஆஸ் வி கேன் ரீச் கரெக்ட் கதைக்கு தகுந்த மீடியம் ஃபாலோ பண்ணணும் சூப்பர் மேம் மேம் ஏவிஎம் வரும்போது அந்த ஏவிஎம் உருண்டை தான் வந்து இந்த மெர மெட்ராஸ்னு வரும்போது ஏவிஎம் உருண்டை வந்து அந்த வீடியோஸில் காட்டாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த உருண்டையில் வந்து எங்களுக்கு தெரியாத சில சீக்ரெட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் சொல்லுங்கள் மேம் ஆக்சுவலாக அந்த குளோப் வந்து ஃபிஃப்டிஸ் டைமில் வந்து முன்னாடி ஸ்டுடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸ்ன்னு அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும் வாலில் ஸோ ஃபிஃப்டிஸ் டைமில் வந்து ஏ கே சேகர் சார்னு ஆர்ட் டிரெக்டர் எப்போவுமே பெரிய தாத்தா கூட இருப்பாங்க அவங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணது இது பெரிய தாத்தாவும் கூட வந்து கோவிந்தராவ் சார்னு ஆர்கிடெக்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஏ கே சேகர் சார் கூட உட்காந்து ஸ்கெட்ச் போட்டு பெங்களூர்லேருந்து வர வச்ச அந்த குளோப் அதே குளோப் தான் இது அது வந்து நம்ம 
ப்ரொடெக்ட் பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸ்டில் இட் இஸ் லுக்கிங் லைக் த நியூ க்ளோப் மாதிரி ஸோ ஏவிஎம் ஸ்டுடியோனால இந்த க்ளோபை யாராலையும் மறக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு அந்த க்ளோப்ல உங்களுக்கு வந்து நம்ம பேஷனா வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் குள்ள வரணும் சிஓ பதவி ஏற்றுக்கணும் சொல்லிட்டு வந்தீங்களா இல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இதுதான் ஸோ இவங்க எல்லாமே ப்ரொடியூசரா இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்காக இந்த சிஓ பதவி ஏன்னா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ரைட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் ஆக்டிங்கில் என்ன அதை யோசிக்கல ஓகே ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தூரத்துலேருந்து எல்லாேருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் அவங்களுக்கு என்னப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க ஆனால் ப்ரொடியூசருக்குள்ளே நிறைய பெயின் இருக்குது மெயினாக ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ படங்கள் பண்ணும்போது ஒரு பெயின் ஸ்டோரியே இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஸோ அந்த பெயின் ஸ்டோரியை பற்றி சொல்லணும் இல்லை ஆக்சுவலாக மெயின் இது என்னென்னா பெரிய தாத்தா டைம்லேருந்து தாத்தா டைம்லேருந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு கொடுத்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து மாறிட்டே வந்திருக்கு இப்போ எம்ஜிஆர் சார் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா வந்து முதலாளிந்தா கூப்பிடுவாங்க அது வந்து பெரிய தாத்தா சொல்லி தாத்தாவே முதலாளிந்தா கூப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து அந்த ப்ரொடியூசருக்கு இருக்கிற மரியாதை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் கேஷியர் மாதிரி தான் அந்த நிலைமைக்கு வந்துருச்சு அது வந்து நம்ம ஒரு கிராஃப்டாக நம்ம பார்த்து அதை கிரியேட் பண்ணி டீமை அமைச்சு இவ்வளோ பண்ணி ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசரோட ஃபுல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நாங்களாக ஒர்க் பண்ணுறது தான் அது ஒரு சங்கட்டம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வரும்போது மேம் இப்போ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி ஹிட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ஹீரோ ஹீரோயினை டிரெக்டரை வந்து ப்ரைட் பண்ணுவாங்க பட் ப்ரொடியூசருக்கான அந்த அங்கீகாரம் இப்போ வரைக்கும் கிடைச்சதா எனக்கும் தெரியல அதை பற்றி உங்க ஸ்டாண்ட் என்ன ஐ திங்க் அந்த டைமில் கொஞ்சம் அதிகமாக கழிச்சிருக்கோம் இப்போ பெரிய தாத்தாவோட பேராக இருக்கட்டும் தாத்தாவோட பேராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் அவங்களோட லெகசி என்னன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் பர்சனலி எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை நான் பார்க்குறேன்னா இப்போ பிகினிங்லேருந்தே நான் என்ன லெகசி எனக்கும் பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே டைமில் வந்து பெரிய தாத்தாது தாத்தாது அப்பாவோட லெகசி கண்டினியூ பண்ணுறது எல்லாமே மைண்டில் ஃப்ரண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அது திருப்பி வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் இல்லாமல் இது இது பண்ணவும் முடியாது ஸோ பீங் அண்ட் ஃபீமேல் ப்ரொடியூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி எங்கே பார்த்தாலும் வந்து ஆண்களுடைய ஆதிக்கம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறது பர்சனலி அப்பா வந்து எங்களை அந்த மாதிரி வளர்க்கவே இல்லை பையங்க இல்லாததுனாலன்னு இல்லை அப்பாவோட நேச்சரே அப்படி தான் எதுக்குமே எங்களை வந்து தயங்க வைக்கலை அண்ட் பாய்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால நீ இது பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது அந்த தைரியம் இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே தைரியம் இருக்குது நம்ம பண்ணலாங்கிற ஃபீலிங் இருக்குது நான் என்னோடய பர்சனல் பிலீஃப் என்னென்னா நம்ம யார் கூட பழகுறோமோ ஒர்க் ஸ்பேஸில் நம்ம அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தோன்னா அதே ரெஸ்பெக்ட் நம்மளுக்கு திருப்பி வரும் எனக்கு ஃபீமேல் மேலுங்கிறத நான் அது என் மைண்டில் இருக்கவே இருக்காது ஸோ நான் இப்போ ஃபீமேல் டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியில் டைம் மாறிட்டே வருது அதனால் எனக்கு வந்து ஃபீமேலுங்கிறது நான் வந்து அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர முடியுங்கிறது தான் என்னோடய பிலீஃப் ஆஸ் ஃபீமேல்ஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்கில் செட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் எம்பத்தி எல்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அதனால ஐ திங்க் தட் இஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் ஐ ஹேவ் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி படம் சிவாஜி படம் வந்து ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷனில் மிகப்பெரிய ஹிட்டான ஒரு படம் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஆனிவர்சரியும் செலிப்ரேட் பண்ணிங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக சிவாஜி டைமில் வந்து எங்கள் கிட்ட நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் கான்டென்ட் இருக்குது இப்போ கூட பார்க்காத கான்டென்ட் நிறைய இருக்குது ஸோ என்னோடய இது என்னென்னா சிவாஜி வந்து அந்த டைமில் இருந்தது மட்டும் இல்லை அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி நிறைய விதத்தில் கிரியேட் பண்ண ஒரு படம் அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணி அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறது வந்து இது ஃபேன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் காஸ்ட் க்ரூ டெக்னிஷியன்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட சிவாஜி அவ்வளோ ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது எல்லா இதில் இதுலேயுமே அதனால் அந்த ஹிடனில் இது யாருக்குமே தெரியாத கான்டென்ட்டை வந்து அது வந்து ஹிடன் ஜெம்ஸ் மாதிரி இப்போ ரஜினி சாரோட கான்டென்ட் இல்லை சங்கர் சாரோட கான்டென்ட் இல்லை பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து எடுத்து நம்ம ஒரு ஷேர் பண்ணி எல்லாருக்கூடிய ஒரு ஜாயிண்ட்டாக ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்
செலிப்ரேஷனுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்தது இப்போ ரஜினி சார் வந்து கண்டிப்பாக அந்த செலிப்ரேஷனை பங்கேற்றாரா அவர் எதாவது என்னாச்சும் வேர்ட்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாரில் அதை பற்றி பகிர் ஆக்சுவலாக ரஜினி சார் வந்து அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து தாத்தா அப்பா நான் வந்து மீட் பண்ண போகும்போது ரஜினி சார் பற்றி ஒரு சொல்லணும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ட்வீட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம என்னென்ன போட்டோம் எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க அதனால் எது சொன்னால் சார் இந்த மாதிரி ரஜினி <laughs> சார் <laughs> 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 ஏவியமாக இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் சார்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து எங்களுக்கு என்னென்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரஜினி சார் வந்து அதிகமாக அவங்க நடிச்சிருக்க ப்ரொடியூசரோட படம் வந்து ஏவிஎம் தான் ஸோ எங்களுக்கு ஆல்வேஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது போக வந்து ஈவன் ஃப்யூச்சரில் வந்து பண்ணணுங்கிறது லைக் எல்லோ எப்போவுமே ரஜினி சார் கூட அந்த எனர்ஜி இருக்குது இல்லை அது வந்து எல்லாருக்குமே பர்சனலாக டே டு டே அவங்கள மீட் பண்ணலன்னா கூட அந்த கனெக்ட் இருக்க தான் செய்யும் இப்போ வந்து சினிமாவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் மாறிட்டு வந்து பேன் இந்தியா ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சினிமாவில் இந்த மாற்றம் இருக்குல்ல மேம் இந்த மாற்றத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அது முன்னாடி இருந்ததுக்கு ஓடிடி வந்து நம்ம லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ இதுவாக வரும்னு கூட நம்மளுக்கு ஒரு இன்க்ளிங் இருந்தது ஆனால் இந்த அளவுக்கு எவ்வளோ வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்யூஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வந்து பீங் க்ளூட் இன் இஸ் அ லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் அ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஜாப் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன வருது நம்ம என்ன ஸ்டெப் எடுக்கலாம் என்னென்ன கதை வந்து கொஞ்சம் ரூட்டடாக பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பார்த்து போயிட்டு இருக்குது அண்ட் ஆஸ் டெக்னாலஜி வளர வளர நம்மளுக்கு வந்து இப்போது நம்ம வந்து எந்த படமாக இருந்துட்டு எனக்கு வரும்போது இல்லை நான் படிக்கும்போது இது வந்து பேன் இண்டியா ஃபில்மாக இருக்கணுங்கிறது வந்து நான் எதுவுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸ்டோரி தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம பேனரை அந்த ஸ்டோரி மேலே போடணுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இது நானும் அப்போ நான் பார்க்குறது அது அந்த கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி தான் ஆகணுங்கிறதுக்காக ஸ்டோரி ஸ்டோரி சூஸ் பண்ணுற பழக்கமே கிடையாது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஜென்யூன்லி நம்ம தயாரிக்கணும் அந்த கதையை நம்ம தான் சொல்லணும்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தால் தான் பண்ணுவோம் பேன் இப்போ வந்து இந்த பவுண்ட்ரிஸே இல்லை இப்போது முன்னாடி வந்து தமிழ் சினிமானா தமிழ் சினிமா இப்போ வந்து பேன் இண்டியன் வந்து எல்லா சினிமாவுமே பேன் இண்டியன் ஆயிடுச்சு அந்த அபிலிட்டி இருக்குது ஈவன் வித் ஓடிடி டிஜிட்டல் ரைட்ஸ்லாம் அங்கே போகும்போது எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு இது அட்ஸ் அ கிரேட் திங் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கான்டென்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற போது என்ன தான் அந்த கான்டென்ட் முக்கியமாக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் மக்கள் வந்து விரும்பி பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஈர்ப்பு இருக்குது ஓகே இவங்க வந்து நடிக்கிறாங்க நம்ம போய் அந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது கான்டென்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த கான்டென்ட் மட்டும் வச்சு ஒரு புதுமுகம் வச்சு படம் எடுப்பீங்களா இல்லை அந்த கான்டென்ட் வச்சு ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் வச்சு படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆனஸ்ட்லி அந்த கான்டென்ட் அண்ட் டிரெக்டர்ஸ் விஷன் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கதைக்கு என்ன முக்கியமோ அதை எடுப்போம் சில ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன தகுந்த மாதிரி தேவையோ அப்படி எடுப்போம் இப்போ நிறைய சின்ன படம் கூட நியூ கமர்ஸோடு எடுத்தது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிருக்கு அதனால் அது ஸ்டார் காஸ்ட்டுங்கிறது ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ளஸ் ஆனால் எல்லா எல்லா ஸ்டோரிக்கும் அது தேவைங்கிறது இல்லை லைக் அந்த வேறு வேறு லெவல்ஸில் வந்து ரொம்ப சூப்பரான பர்ஃபார்மர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த கதைக்கு வந்து ஒரு ஹீரோ லெவலில் ஒரு கதாபாத்திரம் இல்லைனா அது வந்து எல்லாருமே ஒரே லெவலில் ஒரு டீமாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஹையான ஆள் தேவைப்படலைன்னா பர்ஃபார்மர்ஸை வச்சுட்டு நம்ம போகலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம் காஸ்டிங் கவுச் அப்படின்ற ஒரு ஃபீமலாக இருக்கனால உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து காஸ்டிங் கவுச் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மித் இருக்குது அது மித்தா இல்லை அது உண்மையாக அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக நான் நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது கிடையாது ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து சினிமாங்கிறது அண்ட் பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து கடவுள் மாதிரி அது அந்த அந்த எத்திக் எப்போவுமே எங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்குது நாங்கள் வந்து 
டே டு டே அந்த டிசிப்ளின் பெரிய தாத்தா டைம்லேருந்து தாத்தா டேருந்து அப்பா டேருந்து அந்த டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீ அதனால் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது கிடையாது என்னது அவ பெரிய தாத்தா கூட உங்களுக்கு பேசிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அவங்க உங்க கிட்ட இல்ல அன்ஃபோர்ட்டுனேட்லி அவங்க 79 ல இருந்துட்டாங்க அப்ப தாத்தா உங்க கிட்ட சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் ஷூட் முடிச்சிட்டு வந்த பிறகு எம்ஜிஆர் சார் இப்படி சொன்னாரு இல்லனா இந்த ஷூட்டிங்ல இப்படி நடந்து சில மெமரிஸ் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கோம் ஆமா தாத்தா ஷேர் பண்ணுவாங்க நீங்க பெரிய தாத்தா பத்தி கேட்டதனால நான் சொல்றேன் லாஸ்ட் இயர் தான் பெரிய தாத்தாவோட வாய்ஸ் انا அவ்வளவா கேட்டது இல்லன்னு நான் ரொம்ப தேடி போய் அவங்களோட வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் அதை டேப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சு அது ரொம்ப பெரிய ஹைலைட் அது வந்து இந்த அந்த நம்ம ஒரு விஷனாக நம்ம ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அந்த எனர்ஜியை எடுத்துட்டு அந்த கனெக்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ஸ் இருக்கிறது அது ரொம்ப டீப் அந்த வாய்ஸில் என்ன இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்து பெரிய தாத்தாவோட ஹேபிட் என்னென்னா அவங்க வந்து எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க பேசும்போது அதனால அந்த டேப் வந்து ஒரு டேப் வந்து இருந்தது அதனால் அந்த வாய்ஸில் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியர் அவங்க விஷன் ரொம்ப கிளியர் அவங்க டிரெக்ஷன் ரொம்ப கிளியர் அவங்களுக்கு என்ன வேணும் எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் இல்லாமல் அதுவும் இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு அந்த கேஸ் ஸ்டில் பிளே ஆகுது அது நீங்கள் கேட்க முடியாது அது ஆக்சுவலாக எதுலேயோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப தேடிட்டு அப்புறம் வால்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு That is a blessing to you. I am very happy to be here. So, tell me about your father. He has a lot of things to share with you. His father's mind is a treasure trove. He has a lot of things to share with you. So, almost to the point where I have a doubt at a time. If you want to learn this, if you want to learn this, if you want to learn this, then you will tell me about it. ஆனால் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க மைண்டில் இருக்கு அதனால என்னென்னா நாங்கள் சின்னதுலேருந்து கேட்டுட்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் ஈவன் அவங்க அவங்க புக்காக இருக்கட்டும் அது வந்து ஃபுல் லைப்ரரி இருக்க மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து அந்த சினிமாவோட ஃபுல் க்ரோத்தை அவங்க வந்து அந்த டைம்லேருந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ மாறி இருக்கு எல்லாமே என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அவங்க பதில் பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ டவுட் வந்தாலே தாத்தா தாத்தாட்ட போய் கேட்போம் இல்லை அப்பாட்ட போய் கேட்பேன் ஓகே ஸோ கம்மிங் டு அப்பா வரும்போது அப்பா வந்து சில விஷயங்கள் அப்பா பற்றி சொல்லுங்க அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக அவ்வளோவா பப்ளிக் ஐயில் வரவே மாட்டாங்க தாத்தாவே வந்து தாத்தா வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் அப்பா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பப்ளிசிட்டி தேவை இல்லைங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இது ஆனால் அப்பாவுக்கு வந்து அந்த டெக்னிக்கல் அபிலிட்டிஸ் எதுவாக இருக்கட்டும் நான் ஈவன் அந்த ஏவிஎம் ட்ரிவியாவில் இன்ஸ்டாகிராமில் கூட போட்டிருந்தேன் அந்த பாட்டி சொல்ல தட்டாதே டைமில் வந்து அந்த காரை வந்து பிரிய வச்சது அதெல்லாம் டிசைன் டெக்னிக்கலாக பண்ணது அப்பா தான் அவங்களுக்கு வந்து கட்டணம் கட்டுறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயும் இன் அண்ட் அவுட் அவங்களுக்கு ஊசி வரைக்கும் எல்லாமே தெரியும் தெரியும் அவங்கக்கிட்ட எதுவுமே போய் கதை விட முடியாது எல்லாமே தெரியும் அவங்களுக்கு ஓகே இவங்களை பார்த்து என்னென்னா ஓகே ஏபிஎம் சரவனுடைய பேத்தி அப்படின்ற சில விஷயங்கள் பட் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க வாட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் இஸ் யுவர் பேஷன் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தெரியாதுல அது மக்களுக்கு சொல்லி ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஸ்டெல்லாவில் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படித்தேன் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூகேக்கு போயிட்டு காஸ்ட்யூம் டிசைன் படித்தேன் திருப்பி வந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் எனக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷனில் வந்து எனக்கு அந்த இந்த டைனாமிக் அந்த ஜாப்பில் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் தான் மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆனால் அது டே டு டே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அது ரொம்ப டைனாமிக் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் இதில் போயிட்டு இருக்குது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதே டைமில் வந்து எனக்கு அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரைட்டிங் அண்ட் டிரெக்ஷனில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் அது சைடாக ஒன்று டிவெலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அது எப்போ வேணாலும் வரலாம் ஸோ வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய ஜானர்ஸ் இருக்கும் ஹாரர் த்ரில்லர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது இல்லையா ஒரு ஜானர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாண்ட் டு டெரெக்ட் லைக் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஜானர் அப்படின்னா என்ன ஜானர் சொல்வீங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக ஜானரில் இல்லை ஆனால் நான் ஒரு கதையை சொல்லணும்னா அது வந்து Actually, it should change your life okay. in some way or make a positive influence in some way in the world. That's what I'm talking about. Of course, there's an entertainment value for me. But now, in the current climate, the world over, there are many problems, there are many discrimination, we fight all of them. That's why I'm talking about it. சொல்லாமலே ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் வழியில் எப்படி மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்றது தான் ஓகே இப்போ நிறைய யங் ஆக்டர்ஸ் வந்து வந்துகிட்டு இருக்காங்களே ஒரு ஆக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஓகே நைஸ் ஆக்டிங் இவர் இவர் வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை உங்களுக்கு வந்திருக்கா அதுசி இப்போ நிறைய டேலண்டட் 
அந்த காலத்துல இருந்த ஹீரோயின்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் இருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப வந்து அத்தனை நாள் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ வெரி ஃபியூ ஹீரோயின்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப லாங் டிராவல்ல இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஈவன் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் ரொம்ப நல்ல நல்லா இருக்கும் இல்லையா இப்போ வந்து ஏவிஎம் சினிமாவுடைய வரலாறு பற்றி எங்களுக்கும் தெரியும் பட் ஃபியூச்சர் உங்க கையில தான் இருக்கு ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏவிஎம் வந்து எப்படி பார்க்கலாம் நம்ம என்ன புது டெக்னாலஜி இருக்கோ அந்த டைம்ல அங்க இருப்போம் நாங்க So, technology and I'm stronger. Yeah, I know. Of course, I'm saying goes without saying that I'm saying that. But the technological advancement at the time, keeping with the times, we will be ahead. Now, in the Chinna Vice, we have a lot of music in the Chinna Vice. We have a lot of music in the Chinna Vice. We have a lot of music in the Chinna Vice. We have a lot of music in the Chinna Vice. அது எப்போ திருப்பி வரும் உங்களுடைய ஸ்டாண்ட் அதை திருப்பி கொண்டு வரதுக்கு உங்களோட ஸ்டாண்ட் என்னவா இருக்கு நீங்க கூடிய சீக்கிரம் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் தமிழ் டாக்டர்ஸ்ல பார்க்க போறீங்க அது ஓகே ஸோ டெஃபினெட்லி தட் வில் பி சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அது வந்து வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இட் ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் டு பி ஏபிள் டு டெல் சச் அ பவர்ஃபுல் ஸ்டோரி அண்ட் சச் அன் அமேசிங் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவோட சொல்லுது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் அந்த சவுண்டோட நாங்க பார்க்கலாம் வெரி ஹாப்பி மேம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க வாயால அதை கேட்கறதுக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம்னா ஏவிஎம் ஸ்டுடியோல நிறைய விஷயங்கள் மாறிடுச்சு இல்லையா ஆனா ஒரு விஷயம் தாத்தா இதை மாத்தவே கூடாது இந்த விஷயம் மாறவே கூடாது அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் ஆனஸ்ட்லி நாங்க இன்னும் எங்க போர்ஷன் ஸ்டுடியோ வந்து ஸ்டுடியோவா தான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லா இப்போ ரெனவேஷன்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு கமல் சார் வந்து ரீசெண்டாக வரும்போது இந்த கேரவேன் கல்ச்சர் வந்து இப்போ எல்லாருமே கேரவேன்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க கமல் சார் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி மேக்கப் ரூம் வந்து அந்த ஃபீலிங் வந்து இல்லைன்னு அது புது மேக்கப் ரூம்ல இப்போ கட்டிட்டு அப்புறம் உள்ள வந்து நிறைய பிளான்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி வச்சோம் மேம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஜினி சாருக்கு இன்னும் ஒரு எமோஷனலான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த டெம்பிள் ஒன்று இங்கே இருக்குது இல்லையா அந்த கனெக்ஷன் அவர் நிறைய மேடைகள் அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலி ரீசெண்டாக அதை இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ரூமர்ஸ் பரவிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அது உண்மையாக அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை ஆக்சுவலாக அது புள்ளார் இன்னும் இருக்கார் அவங்க வந்து ஃப்ளாட்ஸ் கட்டினதுனாலே அந்த சைடு டிவலப் ஆகிருக்கு ஆனால் நாங்கள் வந்து அதுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு எங்கள் இதில் ஒரு கோயில் கட்டியிருக்கோம் ஸோ வந்து அது இருக்காங்க அது ரூமர் தான் அப்போது அது இடிக்கலை இல்லையா இல்ல அது ஆக்சுவலா கோயில் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த இடத்துல இருந்தது இல்ல ஆனா விநாயகர் இருக்க விநாயகர் இருக்காரு விநாயகர் இருக்காருப்பா அவரு கண்டிப்பா அங்கதான் இருக்காரு எங்க கோயிலுக்கு வந்து பாருங்க சிவன்ல இருக்காரு சிவன்லாம் இருக்காரு கண்டிப்பா போய் பாத்துட்டு பிரேர் பண்ணிட்டு போறோம் மேம் அண்ட் இதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா யங் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா சிவ கார்த்திகேனா இருக்கும் சூர்யா சாரா இருக்கும் எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரஜினி சார் எல்லாம் தளபதியா இருக்கட்டும் பெரிய ஸ்டார்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றது இல்லையே அதை பத்தி உங்களுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன மேம் ரஜினி சார் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்கள தான் கேட்கணும் ஆனால் பர்சனலாக என்னென்னா ஆஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆக்டிங் பண்ணும் போது அவங்களாம் வந்து ரொம்ப கிராஃப்டாக ரொம்ப பேஷனாக அவங்களோ பார்த்துட்டு அந்த எஃபோர்ட்டை உள்ளே போட்டாங்க ப்ரொடியூசருங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு செப்ரேட் ஸ்கில் செட்டு எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதனால் அவங்க எதுக்கு எடுக்கலைங்கிறது அவங்கள தான் கேட்கணும் ஆனால் தெர் இஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஃபார் ஒர்க்கிங் வித் சம் ஒன் லைக் அஸ் தெர் இஸ் அ ப்ளஸ் சோ அந்த உங்களுடைய ஃபேவரட் ஹீரோ அப்படினா யார சொல்வீங்க கிரிக்கெட்டர் ரஜினி சார் தான் ரஜினி சார் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கா ரஜினி சார் வச்சு ஒரு படம் கண்டிப்பா யார் இல்ல நீங்க என்னைக்காச்சும் வந்து நீங்க டைரக்ஷன்ல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னனால ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சு வெளிய விடாம அந்த பதிக்கி வச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுக்கல انا நான் எப்பவுமே எழுதிட்டு எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்ப ஏதோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடியா வச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஓகே மேம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீசெண்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் ஒன்று போட்டிருந்தீங்க நம்ம விஜயகாந்த் சார் வந்து மணிகூண்டில் போயிட்டு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிருந்தீங்க அது செம்ம வைரல் எப்படி அந்த ஃபோட்டோ போட்டு டக்குனு வந்து சீக்கிரட்டான ஃபோட்டோஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களே இல்லை ஆக்சுவலாக அத்தனை படம் இருக்குங்கிறதுனால நான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தாத்தாவாக இருக்கட்டும் அப்பாவாக இருக்கட்டும் அவங்ககிட்ட அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதுதான் என்னோடய ஃபீலிங் என்னென்னா இப்போது படத்தை பார்த்துட்டு அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது ஸோ எயிட்டிஸாக இருக்கட்டும் நைன்டீஸாக இருக்கட்டும் செவன்டீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் அந்த இமோஷன்ஸ் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு
அவங்களே ஏறினது அவங்களே ஏறினது அது யாருக்குமே தெரியாது அந்த ரெண்டு ஒர்க்கிங் ஸ்டில் கூட அதில் பார்த்தா வந்து அது எந்த சப்போர்ட்டுமே யூஸ் பண்ணி ஏறலை அவங்க ஏன்னா அந்த டெடிக்கேஷன் அந்த கிராஃப்ட்டுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப அது ரொம்ப அருமையான ஏன்னா வந்து அது வந்து எவ்வளோ ஆபத்தான ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதை அசால்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் மேம் நிறைய ட்ரிவியாக அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ட்ரிவியாக சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் போட்டுவோம் படத்தை பேஸ் பண்ணி அது வருது நான் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது எம்ஜிஆர் சார் தாத்தா வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க வந்து எப்போவுமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க முதலாளின்னு கூப்பிடுவாங்க தாத்தாவும் அவங்கள முதலாளின்னு கூப்பிடுவாங்க அவங்க எப்போவுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது என்ன தாத்தா ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க ஆல்சோ எம்ஜிஆர் சார் வந்து எங்கேயோ எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் ரொம்ப ஒரு ஸ்பாட் பாயோ ஏதோ ஒரு பழைய படத்தில் அவங்க மீட் பண்ணும்போது யாரையுமே மறக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்கள கூட பார்த்துட்டு தாத்தா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மீட் பண்ணோன்னே ஞாபகம் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்கள பார்த்துட்டு சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாமே பண்ணுற அளவுக்கு அந்த பர்சனல் கனெக்ட் கனெக்ட் இருக்கும் ஸோ யாரையுமே வந்துட்டு மறக்காமல் அவங்கள வந்து அன்பாக பேசுறது எம்ஜிஆர் அன்பாக பேசுறது அத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சுட்டு அந்த இப்போ நீங்க வந்து சொன்னீங்க படம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நம்ம பார்க்க போறோம் ரிலீஸ் பண்ண போறீங்க ஓடிடிலன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் ராக்கஸ் பத்தியான எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன வாட் இஸ் த ரீசன் ஆஃப்கோர்ஸ் இது சினிமாவில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்டோரி சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அது நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் சரி அதை பார்க்குறாங்க ஆனால் அது வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் எப்படி பாதிக்கும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு என்ன விளைவு இருக்குங்கிறது வெளியில் யாருக்குமே தெரியாது ஆல்சோ பைரசி எப்படி பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா நம்ம டே டு டேயில் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் அட்லீஸ்ட் என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன்னா சரி படம் இருக்குது நம்மளுக்கு கன்வீனியண்டாக இருக்குது நம்ம பார்த்துருவோங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு மீறி வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணியோ அது அதை பற்றி யோசித்து அது சரியாக தவறா என்ன ஆகும் அந்த லெவலுக்கு வந்து யாருமே யோசிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு வந்து அதை சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப எந்த ஓடிடி ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க சோனியில் சோனியில் லைவில் ஸோ கேஸ்டிங் குரூப் பற்றி சொல்லுங்கள் யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அறிவழகன் சார் சொல்லணும் அவங்க தான் டிரெக்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் டிரெக்ஷனுக்கு அறிவழகன் சார் தான் ரொம்ப சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் அவங்களோட டேக்கிங் ஸ்டைல் தான் ஸோ காஸ்ட் அண்ட் குரூப் வந்து அருண் விஜய் ஸ்டாரிங் வாணி போஜன் ஐஸ்வர்யா மேனன் அழகம் பெருமாள் ஆஹா சூப்பர் போக வந்து ஆமாம் அது போக வந்து வினோதினி வினோத் சாகர் காக்கா முட்டை விக்னேஷ் ரமேஷ் நிறைய நல்ல ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறது ஒரு ஈஸியான விஷயம் இல்லை அதை வந்து திருடி திருடி ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்ற போது அது கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட அதை தெரிவிக்கணும் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்ததுக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் மேம் வேறு லெவல் கண்டிப்பாக படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக என்னுடைய வாழ்க்கை தேங்க் யூ ஆகஸ்ட் நைன்டீன்த் வருது கண்டிப்பாக ஆகஸ்ட் நைன்டீன் வந்து சோனி லைவில் வந்துட்டு ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் அந்த சவுண்டோட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ் வெரி ஹாப்பி மேம் தேங்க் யூ ஃபார் பிரிங்கிங் பேக் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நீங்கள் சக்சீட் பண்ணும் நிறைய ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் நாங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் Thank you so much. Ma'am. Thank you so much. Nikrada is not ready. So, ready are you? <laughs> Waiting, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bharat Institute of Higher Education and Research Chennai ranked as number one university in India for research, B.Tech, admissions open, apply online.